हेलो स्टूडेंट इन टूडेज टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल इन नेट इम्यूनिटी एंड वी हैव टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर लाइक एज हारमोन एंड न्यूट्रिशन सो द फर्स्ट फैक्टर इज एज एज ऑफ एन इंडिविजुअल प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन इन नेट इम्युनिटी एज ही फार इम्पॉर्टंट आहे इंडिव्हिज्युअल इम्युनिटी कशा प्रकारे ॲक्ट होणार या बाबतीत तर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊ द फिटर्स प्रेझेंट इन मदर्स युटेरस इज युजली प्रोटेक्टेड बाय मॅटर्नल इन्फेक्शन बाय द प्लॅसेंटल बॅरियर जेव्हा फिटस हा मदरच्या युटेरसमध्ये असतो तेव्हा त्याला प्रोटेक्शन असतं की त्या ठिकाणी मदर आणि तो फिटस यांच्यामध्ये प्लॅसेंटल बॅरियर असतो प्लॅसेंटला भरपूर असे पॅथोजन आहे ते क्रॉस करून फिटसपर्यंत पोचू शकत नाही म्हणून या ठिकाणी फिटसला प्रोटेक्शन मिळतं प्लॅसेंटल बॅरियरचं जर आपण दुसऱ्या एज कन्सिडर केल्या व्हेरी ओल्ड पीपल आर ससेप्टेबल टू सफर मोर दॅन यंग पीपल फ्रॉम डिसीज लाईक निमोनिया अँड हॅव हाय मॉर्टेलिटी रेट ओके तर या ठिकाणी आपण जे फार ज्यांचं फार वय झालेलं आहे असे असे लोकं ये हे फार ससेप्टेबल असतात यांना काही रोग हे इझिली होऊ शकतात ज्या प्रकारे निमोनिया आणि यात त्यांचा मॉर्टेलिटी रेट म्हणजे मृत्यूदर हा फार जास्त असतो ॲज कम्पेअर टू द यंग पीपल ओके नंतर जर आपण एक्झाम्पल घेऊ एक्झाम्पल आहे या ठिकाणी मिजल्स मम्स पोलिओमायलिटीज अँड चिकन पॉक्स आर द डिसीज कॉज मोर सिव्हिअर क्लिनिकल इलनेस इन ॲडल्ट दॅन इन अ यंग चिल्ड्रेन या ठिकाणी मिजेल मम पोलिओमायलिटीज अँड चिकन पॉक्स हे डिसीज हे जास्त सिव्हिअर असतील ॲडल्टमध्ये ॲज कम्पेअर टू यंग चिल्ड्रेन तरुण मुलांपेक्षा ॲडल्टमध्ये हे फार सिव्हिअर इलनेस दाखवतात म्हणजे फार इझिली ॲडल्ट लोकांना होऊ शकतो पण तरुण मुलांना जे फार लहान आहेत त्या त्यांना तो होऊ शकत नाही याचं मेन कारण आहे दिस मे बी ड्यू टू मोअर ॲक्टिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स इन अँड ॲडल्ट कॉझिंग ग्रेटर टिश्यू डॅमेज हे कशामुळे होतं की जे ॲडल्ट असतात त्याच्यामध्ये इम्युन रिस्पॉन्स हा फार रॅपिड असतो फार ॲक्टिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स असतो आणि याचा एक डिसॲडवांटेज असा आहे की टिश्यू डॅमेज हा फार जास्त होतो अशामुळे ॲडल्टमध्ये अशा प्रकारचे डिसीज होण्याचे चान्सेस हे फार जास्त असतात छोट्या लहान मुलांच्या कम्पॅरिझनमध्ये तर अशा प्रकारे एज हा फार इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे इननेट इम्युनिटीसाठी दुसरा फॅक्टर आपण घेऊ हार्मोनल लेवल किंवा हार्मोन्स हार्मोनल डिसऑर्डर मेक द दॅट पर्सन मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन आपल्याला माहीत आहे की हार्मोन हार्मोन्स आर द केमिकल सिग्नल्स अँड दॅट आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर और टू रेग्युलेट मेनी वायटल प्रोसेसेस ओके आपल्या लाईफमध्ये भरपूर वायटल प्रोसेस असतात फार महत्त्वाच्या ज्या प्रोसेस असतात त्यांना कॅरी करण्यासाठी हार्मोन्स फार महत्त्वाचे असतात जर हार्मोन्समध्ये जर इम्बॅलन्स झाला जर याच्या हार्मोनचा काही डिसऑर्डर असेल ज्यात हार्मोन प्रॉपरली वर्क करत नसतील तर बॉडीचे फंक्शनसुद्धा प्रॉपरली होणार नाही आणि याचा इनडायरेक्ट इफेक्ट होणार आपल्या इम्युनिटीवर या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेऊ सो फॉर एक्झाम्पल इंडिव्हिज्युअल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मिलिटस हायपोथायरॉयडिझम अँड ॲड्रेनर डिसफंक्शन आर इन्क्रीजिंग इन्क्रीजिंगली ससेप्टेबल टू स्टॅफिलोकोकल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कॅन्डिडायसिस ॲस्परजिलोसिस झायगोमायकोसिस अँड मेनी अदर मायक्रोबियल इन्फेक्शन तर ज्या पर्सनमध्ये ज्या पर्सनला हार्मोनल डिसऑर्डर आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये अशा रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत जसा डायबिटीज मेलिटस इन्सुलिनशी रिलेटेड हायपर थायरॉयडिज हायपोथायरॉयडिझम थायरॉइड हार्मोन हा कमी प्रमाणात रिलीज होणे किंवा ॲड्रेनल डिसफंक्शन ॲड्रेनल क्लॅन्टचं फंक्शन प्रॉपरली होत नाही याच्यामुळे हार्मोनल डिसऑर्डर अराईज होणार आणि असे पर्सन जे असतील ते फार ससेप्टेबल असतील काही इन्फेक्शन्सला जसं स्टॅफिलोकोकल इन्फेक्शन आहे हा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हासुद्धा बॅक्टेरियल आहे 
कैंडिडाइसिस हा फंगल इन्फेक्शन है एस्पर्जिलोसिस जायगोमाइकोसिस एंड अशा प्रकार के फंगल डिऑर्डर है आ दूसरे क्या ही मैक्रोवेल इन्फेक्शन्स हैं तुद्धा अे पर्सन्स ससेप्टेबल आता सिमिलरली प्रेग्नेंट वुमन आर मोर ससेप्टेबल टू मेनी इन्फेक्शन्स ड्यू टू हायर लेवल ऑफ स्टेरॉइड ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंट वुमन जे अल बॉडी में स्टेरॉइड लेवल ही फार जास्त आता स्टेरॉइड हार्मोन ये फार जास्त प्रमाण सिक्रीट जाए ओके जास्त प्रमाण स्टेरॉइड हार्मोन का हा सुधा हार्मोनल इम्बैलेंस आप कन्सिडर करू शको तो यहसुद्धा प्रेग्नेंट वुमन हा फार ससेप्टेबल आता भरपूर अशा इन्फेक्शन्सला तो अशा प्रकार हार्मोनल लेवल हाँ फार इम्पॉर्टंट आता है यहाँ फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता इननेट इम्युनिटी बाबतीत सो द थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल स्टेटस प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन इननेट इम्युनिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस न्यूट्रिशन कशा प्रकार से अपन घतो ये अपने इम्युनिटी बाबती फार इम्पॉर्टंट आता बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिटेड इम्युनिटीज आर लोअर्ड इन माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मजे ज्यास आप बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हो केसला अपन माल न्यूट्रिशन अद्धा मन तो ज्याला आप सोप्या भाषे कुपोषण मनना माल न्यूट्रिशनला फॉर एग्जाम्पल आता दोन एग्जाम्पल आप पहले एग्जाम्पल घू इन प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन जर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही फार कमी अल आप फूडम जर आप प्रोटीन फार कमी प्रमाण मिलत अल तो ये इम्युनिटी कश डिस्टर्ब होते न्यूट्रोफील एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड न्यूट्रोफील हा डब्ल्यू बी सी सा एक प्रकार है तो प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन मु होना कि न्यूट्रिश न्यूट्रोफील की एक्टिविटी ही कमी हो जाए इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स इज रिड्यू डिक्रीज इंटरफेरॉन जे अपले प्लाज्मा प्रोटीन है जे इन्फेक्टेड सेल्स ये तैयार करता दुसर सेल्सला अलर्ट करता कि वायरल इन्फेक्शन है तो अशे अशे इंटरफेरॉन य प्रमाण अशा प्रोटीन च प्रमाणपन कमी होता एक्टिविटीज कमी होता एंड सी थ्री एंड फैक्टर बी ऑफ द कॉम्प्लिमेंट आर डिक्रीज कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन तो या प्रकार है सी थ्री फैक्टर बी तो ये सुधा प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन मुद्दा एक्टिविटी ही फार कमी होन जाए दूसर एग्जाम्पल घू अपन न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन का अफे इफेक्ट अपन इम्युनिटी और कस बगू डेफिशिन्सी ऑफ विटैमीन ए विटैमीन सी एंड फॉलिक एसिड मेक्स एन इंडिव्यूजल हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय मेनी मैक्रोबियल पैथोजन जर एखाद पर्सन मधे डेफिशिन्सी अल डेफिशिन्सी मे कमतरता जर एखाद पर्सन मधे विटैमीन ए विटैमीन सी एंड फॉलिक एसिड हम कमतरता अल तो, तो पर्सन हा भरपूर अशा मैक्रोबियल इन्फेक्शनला फार फार जास्त ससेप्टेबल होतो मे इजीली अक्रोबियल इन्स इन्फेक्शन तला हो तो अशा प्रकार न्यूट्रिशन ही फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता इननेट इम्युनिटी बदल